കൂടത്തായിലെ ചുരുളഴിയിക്കാൻ തീവ്രശ്രമം ഷാജുവിന്റെയും അച്ഛന്റെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ ഷാജുവിനെയും പിതാവ് സക്രിയയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു വടകര എസ് പി ഓഫീസിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കും ഷാജുവിന്റെ സഹോദരി ഷീനയുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി ഷീനെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അന്വേഷണ സംഘം ജോളിയുടെ അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി കട്ടപ്പന വീട്ടിലെത്തിയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് അതേസമയം പെരുച്ചാഴയെ കൊല്ലാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സുഹൃത്ത് പ്രജകുമാറിൽ നിന്ന് താൻ ജോളിക്ക് നൽകാൻ സൈനൈഡ് വാങ്ങിയതെന്ന് രണ്ടാം പ്രതി എം എസ് മാത്യു അയ്യായിരം രൂപയും രണ്ടു കുപ്പി മദ്യവും പ്രജകുമാറിന് നൽകി രണ്ടു തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു തവണ മാത്രമാണ് പ്രജകുമാർ സൈനൈഡ് നൽകിയതെന്നും മാത്യു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി സൈനൈഡ് ജോളിക്ക് കൈമാറിയത് പ്രജകുമാറിന് അറിയില്ല എന്നും മാത്യു പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പ്രജകുമാറിന്റെ മൊഴിയെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് മാത്യുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടത്തായി കൊലക്കേസ് പുറത്തുവരാൻ കാരണമായ പരാതി നൽകിയ റോജോ നാട്ടിലെത്തി സഹോദരി രഞ്ജിയുടെ വീട്ടിലാണ് റോജോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് റോജോയുടെ മൊഴി നാളെ ശേഖരിക്കും കേസിൽ വിദഗ്ധ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ സി ടി എസ് പി ദിവ്യ വി ഗോപിനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എട്ടംഗ സംഘം വടകരയിലെത്തി കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തും പാലക്കാട് എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരൻ കുമാറിന്റെ മരണത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ ഏഴ് പോലീസുകാരും കീഴടങ്ങി ഒരു എ എസ് ഐയും സി പി ഒമാരായ അഞ്ചുപേരും ഒരു സീനിയർ സിവിൽ ഓഫീസറുമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പിക്ക് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തി നേരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ക്യാമ്പിലെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡൻ സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് കുമാറിനെ ലക്കിടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ജമ്മു കശ്മീരിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസുകളും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എഴുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈലുകൾക്കുള്ള വിലക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കുള്ള നിരോധനം തുടരും വിവിധ സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈലുകൾക്കുള്ള സേവന വിലക്ക് എടുത്തുമാറ്റാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായത് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈലുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി താഴ്വരയിലെ ആകെ അറുപത്തിയാറ് ലക്ഷം മൊബൈൽ കണക്ഷനാണ് ഉള്ളത് പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കുള്ള വിലക്ക് മാറുന്നതോടെ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും സുരക്ഷാ സേന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അതേസമയം ജമ്മു കശ്മീരിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള മെഹബൂബ മുഫ്തി ഒമർ അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയവർ ഇപ്പോഴും തടവിലാണ് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളെ തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതും വിമർശനം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതി കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ ഡിവൈഎസ്പി അശോക് കുമാറിനെ മാറ്റി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയും അലംഭാവവും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും എ എസ് ഐ ഇസ്മായിലിനെയും ഒഴിവാക്കി പ്രതികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവർക്ക് എ എസ് ഐ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി വിജിലൻസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റിലെ ഡിവൈഎസ്പി ശ്യാം കുമാറാണ് പുതിയ അന്വേഷണ സംഘത്തലവൻ പാലാരിവട്ടം പാലം കേസിൽ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജടക്കം നാല് പ്രതികളെ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് സിറ്റിംഗ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നിർണയിക്കാനുള്ള ജസ്റ്റിസ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി ഇന്ന് വീണ്ടും യോഗം ചേരും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സമിതി ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്തിനും കെട്ടിടത്തിനുമായി ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകിയ യഥാർത്ഥ തുക ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളോട് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു നഗരസഭ പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് കൈമാറും ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ മരട് നഗരസഭ തയ്യാറാക്കിയ യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ പട്ടിക സമിതി പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേരാണ് മുഴുവൻ രേഖകളും കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് അൻപത്തിനാല് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മാതാക്കളുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഹരിയാന പിടിക്കാൻ സ്റ്റാറുകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചൂടേറിയ പ്രചരണത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും താരപ്രചാരകർ ഇന്ന് ഹരിയാനയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉച്ചതിരിഞ്ഞ രണ്ടിന് ഫരീദാബാദിലെ ബലഫ് കട്ടിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉച്ചതിരിഞ്ഞ രണ്ടരയ